Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Nếu các bạn lựa chọn giữa việc trở thành giám đốc, bác sĩ hay luật sư và game thủ chuyên nghiệp, chắc là hầu như mà ai chẳng muốn với đầu tiên đúng không nào? Nghe đến tên những công việc đó, phải thư nhận là rắc quách. Tuy nhiên, chưa chắc thu nhập của các bạn sẽ theo kịp các game chuyên nghiệp. Khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người, mức thu nhập của các game thủ pro là cực kỳ khủng nhé. Nếu các bạn không tin, vậy thì đừng bỏ lỡ video hôm nay. Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn biết 8 game thủ có thu nhập khủng nhất Việt Nam khiến giới trẻ mơ ước. Các bạn hãy cùng xem nhé! 8. Độ Duy Khánh, League of Legends Đứng ở vị trí số 8 là game thủ sinh năm 1997, thành viên của đội tuyển game Liên minh huyền thoại GAM. Bắt đầu thi đấu từ năm 2015, nhưng chỉ sau khi gia nhập Boba Marines vào năm 2016, anh mới thực sự tỏa sáng. Các thành tích nổi bật tại giải đấu All-Star Thế giới năm 2016, Khánh tiếp tục tỏa sáng cùng đồng đội khi vô địch giải đấu quốc nội MDCS mùa xuân 2017. Sau đó, tại giải đấu quốc tế Mid Season Invitational cũng như chung kết thế giới 2017, Lê Vy cũng đã gây được tiếng vang khi thể hiện phong độ và kỹ năng ấn tượng. Các pha biểu diễn kỹ năng ấn tượng của anh đã được bình chọn là một trong các màn biểu diễn xuất sắc nhất của giải. Thu nhập hiện tại của Khánh từ các giải đấu khoảng 59.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng. bảy trần văn cường league of legends ở vị trí số 7 là game thủ trần văn cường của league of legends từng thi đấu ở nhiều đội tuyển league of legends hàng đầu việt nam optimus trần văn cường là một cái tên rất nổi tiếng trong cộng đồng esports việt đặc biệt trong màu áo gigabyte marines anh đã vô địch gpl mùa xuân 2017 và sau đó là tham gia vòng chung kết vô địch thế giới league of legends tại trung quốc dù không thể vượt qua vòng bảy nhưng những gì mà đại diện việt nam làm được đã gây ấn tượng mạnh mẽ bên cạnh những danh hiệu game thủ sinh năm 96 này cũng có mức thu nhập tương đối khủng với gần 61.000 đô la mỹ khoảng 1,4 tỷ đồng sáu trần minh nhật league of legends vị trí số 6 trong danh sách này thuộc về trần minh nhật league of legends Archie sinh năm 1992, anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình với việc gia nhập Dark A và Star Boba vào năm 2008. Bây giờ, Archie đã bộc lộ được tài năng và bản lĩnh của mình. Và năm 2012, Archie tham gia giải đấu Liên minh huyền thoại. Vận dụng sở trường là sát thương vật lý trị lực, phối hợp cùng các đồng đội của mình trên về trước vô địch Đông Nam Á. Tiếp nối thành công đó, anh khẳng định tên tuổi của mình khi giành hàng chiến tại vòng chung kết Liên minh huyền thoại của mùa tiếp theo. Cho đến nay, Archie đã và đang là một trong những tuyển thủ danh giá hàng đầu trong làng game Việt. Với thu nhập khoảng 74.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng từ các giải thưởng của kênh stream, anh đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. 5. Đinh Tiến Đạt, Arena of Valor Với thu nhập hơn 81.000 đô la Mỹ, đạt coi của Arena of Valor được xếp ở vị trí số 5. Trước khi gia nhập team Flat, thì anh chàng Đinh Tiến Đạt sinh năm 98, từng là thành viên của hai đội tuyển chuyên nghiệp Hà Nội, Attack và Chef Team. Sở hữu lối đánh an toàn chắc chắn, Đạt Coi luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trong trận đấu. Anh còn có thể chơi tốt nhiều vị trí cũng như nhiều vị tướng khác nhau. Tham gia team Flash từ tháng 3 2018 cho đến nay, Đạt Coi đã sửa cho mình những thành tích đồ sộ khi cùng team Flash vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2019, áo quân AIC 2018, đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019, vô địch AVKFC 2019, từ đó mang về cho anh nguồn thu nhập hơn 1,8 tỷ đồng, khiến bao giới trẻ phải suýt xoa mơ ước. 4. Phạm Hồng Quân, Arena of Valor Xếp ở vị trí số 4 là anh chàng gấu của Liên quân Mobile Việt Nam. Trước khi đến với con đường game thủ chuyên nghiệp, Phạm Hồng Quân là anh chàng bartender với thu nhập đủ sống và công việc ổn định. Nhưng chẳng ai biết, chàng bartender ấy là một trong những người trên đứng đầu xếp hạng máy trụ của Liên quân Mobile Việt Nam. Thật thú vị, gấu cũng như bao ông bố, bà mẹ và mọi đứa trẻ khác chưa bao giờ nghĩ game thủ chuyên nghiệp nó là một nghề và nó có thể thành công hay thậm chí là sống được với game. Phạm Hồng Quân là tuyển thủ thế hệ đầu của ProArmy, tiền thân của Team Flash, đội tuyển vô địch liên tiếp hai đấu trường danh vọng mùa đông 2018 và mùa xuân 2019 và huy chương đồng Asian Game. Dù không còn là đội trưởng của Team Flash, nhưng gấu vẫn có nguồn thu nhập khủng, khoảng 90.000 đô la Mỹ, hơn 2 tỷ từ các giải đấu. 3. Trần Đức Chiến, Arena of Valor Vị trí số 3 thuộc về ADC, Trần Đức Chiến của Liên quân Mobile Việt Nam. Anh chàng sinh năm 1999 này gia nhập team Flash từ năm 2018 và gạt hái rất nhiều thành công như vô địch đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, vô địch AVKFC 2019 và tại giải đấu này, ADC được vinh danh là người thi đấu hay nhất. Anh 
đã vượt qua chính đối thủ của mình, Nein của Đài Bắc Trung Hoa, để vươn lên là người đi rừng hay nhất thế giới hiện nay. Trong chiến công hiện hạch đấy, cái tên được gọi nhiều nhất chính là người đi rừng của đội tuyển Việt Nam, ADC. Ngoài giải thưởng 10.000 đô la Mỹ, ADC còn được thiết kế riêng một bộ trang phục. Đây là lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử Liên quân Mobile. Thu nhập hiện nay của ADC là 90.114 đô, hơn 2 tỷ đồng. 2. Trang Xuân Bắc, Arena Valor Đứng ở vị trí số 2 là một tuyển thủ sinh năm 1997. So với các đàn anh lão luyện thì Trang Xuân Bắc được xem là khá non nớ. Tuy nhiên non về tuổi tác không có nghĩa là thua kém những người anh em khác về kinh nghiệm chiến game cũng như eSports. Nói đến Trang Xuân Bắc, chúng ta không thể bỏ qua thành tích nổi trội của anh tài giải phong trào League of Legends. Sau đó, anh đầu quân chơi game TV, tên tuổi của anh từ đó song hành Liên quân Mobile. Với sự đồng hành của Trần Xuân Bắc đã giúp Liên quân Mobile đạt được nhiều thành tích nhất nước ta. Bản thân game thủ cũng tạo được dấu ấn riêng cho mình qua việc tham gia nhiều giải đấu quốc tế, giành thành tích vang dội và mang về nguồn thu nhập cực đỉnh. Chắc chắn như bạn sẽ choán với con số 101.067 đô la Mỹ, khoảng 2 tỷ 324 triệu đồng. Đây là con số không phải chỉ ít nào cũng có thể kiếm được. 1. Trần Quang Hiệp, Roy, Arena of Valor với thu nhập nhìn hơn một chút so với đồng đội Trần Xuân Bắc của mình, Trần Quang Hiệp đã chiếm giữ vị trí số 1 trong danh sách hôm nay. Chàng trai người Hà Nội sinh năm 98, từng được mệnh danh là thằng đồng League of Legends của Việt Nam. Nhưng anh lại chọn Liên quân Mobile làm nơi tỏa sáng và kiếm tiền. Anh cùng các đồng đội trong team Game TV đã vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2017 một cách đầy ấn tượng. Số tiền thưởng của anh lúc này đúng bằng với người đồng đội Trần Xuân Bắc của mình. Sau đó, anh tiếp tục cùng đồng đội chinh phục ngôi vô địch giải đấu trường danh vọng mùa đông 2018 và mùa xuân 2019 vô địch AVKFC 2019. Sau các giải đấu, Quang Hiệp đã đút túi số tiền 101.931 đô, khoảng 2 tỷ 344 triệu đồng. Bạn nghĩ sao về thu nhập khủng của các game thủ Việt Nam? Hãy thử so sánh công việc của bạn và thu nhập hiện tại của bạn với các game thủ trong phần bình luận nhé. Nếu thích video hôm nay thì hãy like và share để cho mọi người cùng xem. Và các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại! Yeah